Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más de Seven Deadly Sin Grand Cross Y el de hoy chicos os traigo ni nada más ni nada menos Que un team que sinceramente a mí me interesa o me gusta mucho al menos Porque desde el punto de vista normalmente es como que dices tú Vaya me merda de team, vaya merda de team Por el mero hecho de solo llevar a Hendrickson, ¿vale? Mucha gente que dice Hendrickson ya no es lo que era eh, no lo lleves a día de hoy pues para qué tal no sé qué no sé cuánto para mí me parece un personaje increíble por todo el tema del sangrado de la corrosión de aparte como todo eh, las dos únicas cartas que tiene evidentemente pegan en área por lo tanto la combinación con esta rosa me parece increíble y brutal así que nada vamos a ver este vamos a ver este equipo vale vamos a ver este equipo qué tal funciona chicos recuerdo que si os gustan este tipo de vídeos deja tu like aso y una suscripción que siempre se agradece Agradece muchísimo, de verdad que sí, chicos. Vamos a darle caña ya de ya al vídeo. Y te recuerdo que tienes Discord por si te interesa, al igual que mis redes sociales. Por si, quiere que tire, por si quieres que tire tus summons e infinidad de cosas más. Sin más dilación, vamos a darle caña ya de ya al vídeo. Que tengo bastante interés por ver qué tal funciona este equipo. Así que. Vamos a ver qué tal. Vale, para mí, sinceramente, es equipazo. Porque, chicos, el mero hecho de lo que vendría siendo. Eh, tener varias cartas en área Ya para mí es como un win-win ¿Por qué? Por, eh, por la pasiva de esta rosa Y el día que le metan lo que vendría siendo Reliquia a Hendrickson Pues ahí ya vamos a quedarnos Vamos a quedarnos un poco para allá Porque si ya de por sí funciona bastante bien Porque yo al menos veo que funciona bastante bien Metiendo todo el tema de la oscuridad eh, por todo el tema de la pasiva del Starosa, metiendo la corrosión, metiendo ahí como daños superficiales un poco, que van mermando un poco a poco al rival, pues eh, el día que le metan Reliquia va a ser increíble, no sino lo siguiente. Así que cuidado, ¿vale? La comida de evasión evidentemente típica que tiene, ahí está, cuidado con el Meliodas Purgatorio. Sí que es verdad que, no sé si lo ha llevado puesto, pero... A Hendrickson yo le pondría sí o sí lo que vendría siendo la gracia de, de Tarmiel Por el mero hecho de que aguanta poco Aunque sí que es verdad que también renta ponérsela a Cedric Rey Demonio Por si le hacen focus y van a full a matarlo a él, ¿no? Ya fi fijaos que con tanta carta en área, bueno, a tomar por culo, ¿no? O sea, para mí el team con Hendrickson es increíble, ¿no? Sino lo siguiente, está muy pero que muy bien, la verdad por ahí tenemos a Meláscula, que bueno, que Meláscula se la van a reventar, así que ok. Ok, ok, eh, muy bien, skip a Meláscula y carta level 3 de Celdris, Rey Demonio y 490.000 y se va a la verga, la verdad. Ok, vamos a ver esto de aquí, vamos a ver esto de aquí. Cartas de Hendrickson, yo sinceramente, yo sinceramente tiraría lo que vendría siendo carta del Rey Demonio, cartas de Hendrickson y así yo creo que... Antes eh, le pegaríamos más oscuridad y aparte como que mermaríamos un poco más de lo que vendría siendo las fuerzas del rival. Este equipo me parece muy pero que muy interesante, sinceramente. A mí lo que me falta hacerle es eh, la reliquia estarosa, ¿vale? La reliquia estarosa, pero realmente es que ya os digo, yo no, no infravaloraría tanto, no infravaloraría tanto lo que vendría siendo Hendrickson. Porque lo veo, lo veo un personaje muy, pero que muy bueno. Ahí está, vuelve a pegar ataque en área. Vuelve a pegar Celdris, Rey Demonio, ataque en área. Y evidentemente los otros se van a la verga. Porque con tanto daño de oscuridad llega un punto en el que ya solo hace falta una carta fuerte. Para que los demás simplemente hagan así y exploten. Así que muy, pero que muy buena táctica, sinceramente. Para mí es muy buena táctica. Aparte que el equipo de por sí tiene... Poca clase de combate más o menos, por lo tanto si empieza segundo tampoco pasa nada, porque realmente al Cedric y Rey Demonio lo que nos interesa es empezar segundo. Así que bueno, por aquí está, tenemos carta de Hendrickson, tenemos carta de Cedric y Rey Demonio, a ver qué tal, ahí está, pum, y luego carta de Cedric y Rey Demonio. A ver qué tal, pim pam pum, y 662.000 y a tomar por cuá. A tomar por cuá y el Meliodas Purgatorio, 561.000 de cuánto de una carta de plata, vale, 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 está muy pero que muy bien, la verdad, vale, contra un team un tanto raro, ¿no? Es como un, una combinación de pecados, sí, es una combinación de pecados un tanto rara con Merlin de Verano, Dian y Van de Atributo Luz, sinceramente un poco y un tanto rara, pero bueno, por aquí está, vale, tenemos lo que vendría siendo lo primero de Hendrickson, 
Aunque ya os digo, yo haría primero la de tirar la carta de Zeldris Yo creo que lo aprovecharía un poco mejor, ¿verdad? Tira primero la carta de Zeldris, mete lo que vendría siendo el daño este de... De la de, de muerte o algo así, no me acuerdo muy bien cómo se llamaba Luego mete las cartas de Hendrickson, mete la corrosión, mete la hemorragia Y ya tenemos eh, prácticamente en el primer turno las cartas de ataque en área hechas Y ya eh, han recibido prácticamente todo el daño de oscuridad Y en el siguiente turno una carta más de oscuridad Y si tenemos un level más del rey demonio, o sea un level más Una carta en área más del rey demonio ya prácticamente one shoteamos Así que prácticamente el rival nos duraría dos turnos lo cual está muy, pero que muy interesante. O yo al menos lo veo así. Ahí está, pega con la carta en área de Cedric Rey Demonio. Pega otra vez, esto es lo que yo estaba diciendo. Y con la carta fuerte de Cedric Rey Demonio a tomar por culísimo. Efectivamente, excepto la Dian. Que bueno, la Dian aguanta como un camión... Aguanta como un camión, no sino lo siguiente. La verdad. Aguanta como un camión, no sino lo siguiente. Vale Pega con esta rosa Focus al rey demonio Muy importante focus al rey demonio Ya que luego al final es quien nos jode prácticamente la partida Aunque también con mucho cuidado Hay que tener... <coughs> Casi me muero ahí Hay que tener mu mucha atención Realmente al team de demonios entero ¿Por qué? Pues por el mero hecho de que Está Zeldris, rey demonio Está el puto, esta rosa Berserk, modo asalto, como queráis llamarlo Y está el Meliodas Purgatorio Quiero decir... Todos los integrantes del team de demonios dan putísimo miedo, la verdad, así que... Yo qué sé. Vale, por ahí está, que no nos pega mucho. Y luego tenemos lo que vendría siendo aquí. Es que está... me gusta mucho el equipo, la verdad, me encanta. Este equipo es de mis favoritos, sinceramente. El mero hecho de que incorpore a Hendrickson en el equipo, la verdad es que me parece una... un acierto bastante importante. Ahí está, tenemos tercera carta. Cuarta carta. Y ya a tomar por culo, efectivamente Con la carta en área de Zeldry, Rey Demonio Lo mandan a la verga, no sino lo siguiente Está muy pero que muy bien, sin duda Un equipo muy muy fuerte, muy muy resistente Si logras meter la oscuridad, ya que te vas a mermar muchísimo al rival Y, a ti, y vas a sufrir los daños mínimos, vaya Y así prácticamente eh, te haces... Todos los PVPs, así prácticamente te haces todos los PVPs A ver, contra Tyr, a ver qué tal, eh, que cuidado que Tyr se puede fundir a Hendrickson muy fácilmente, chicos, muy fácilmente Así que por aquí tenemos carta de oscuridad, carta de... vale, ahí está, ataca con las tres cartas de Hendrickson Lo cual es lo que yo quería desde el principio Para meter a full la oscuridad de, de la Starosa y mermar al equipo a full Una carta más en área, por favor, gracias, nos dan lo que vendría siendo una carta más de Hendrickson en área y luego tenemos la carta de Zeldris, que yo creo que con eso ya prácticamente, y sin el prácticamente, one shotea. Así que veremos a ver qué tal, si tirando la carta de Hendrickson y tirando la carta de la madre que me parió el Tyr lo que quita. Madre de Dios, Tyr. Madre mía, lo que ha quitado, ¿eh? Es una absoluta locura. Pero aquí es de verdad donde se va a ver la fuerza de todo el equipo. Con Zeldris, rey demonio y con todo. Mira esas estadísticas, papá. Mira esas estadísticas Y ahora, ataque una vez más en área Metemos oscuridad y... A tomar por culo todo el equipo A tomar por culo todo el equipo de raza desconocida Incluyendo a Tyr Y madre mía, se lo ha reventado de una manera que no quiere dos, eh Se lo ha reventado de una manera que no quiere dos, de verdad te lo digo Ahí está, va por Meláscula Focus para que no... La pasiva no esté molestando, evidentemente Así que... Por ahí está Vale A ver qué tal, a ver qué tal Sinceramente, bueno, tiene Las cartas, de... esta vez no han salido cartas de Hendrickson Pero tiene tres putas cartas Del rey demonio A ver, sí que es verdad que ya, ya ha tirado lo que vendría siendo Las de Hendrickson, así que estamos bien Vale, ahora tirando todas las del rey demonio En área, debería de prácticamente One shotear, vale, debería de prácticamente One shotear, porque sí Es lo que va, es lo que va a pasar, chicos Me da a mí que es lo que va a pasar Ahí está, tres cartas de ataque en área del rey demonio, pum, una, mete oscuridad, pum, dos, mete oscuridad y level 1 de bronce, otra vez con oscuridad, madre mía tío, qué locura sinceramente, qué locura, qué gozada de equipo, 
Qué gozada de equipo, la verdad. A ver cuánto le pega al pobre Meliodas los Bain LR. A ver cuánto le pega, que es que me va a dar hasta pena, tío. Bueno, pues, pues 637.000. 637.000 al Meliodas LR. Locura. Locura, la verdad. Otro equipo de tir. Otro equipo de tir y de raza desconocida. Evidentemente va por Gislain. No porque quiera, sino por la pasiva de Gislain. Que el, el personaje con más clase de combate es eh, básicamente como que Gislain lo fija. Y hace que solo pueda ir a por ella. El personaje que tiene más clase de combate. Por lo tanto, es un poco jodido, ¿no? Vale, está actuando la comida de evasión. A ver, Tyr, lo que quita me interesa. Cuidado con Tyr, eh, de verdad. Cuidado con Tyr, da mucho miedo, eh. Lo que quita Tyr no es normal, tío. Lo que quita Tyr es una absoluta burrada, la verdad, tío. Una absoluta burrada. Tres, ataca tres ataques de ataque en área, de nuevo. Level 1, la primera. Y a tomar por culo, ¿verdad? ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios este equipo, la verdad! Es increíble, tío. Es increíble, es increíble, tío, el Celdris Rey Demonio con Hendrickson y Starosa son uno de los mejores equipos sin lugar a dudas, metiendo con ataque en área prácticamente todo el rato oscuridad y dañando al rival y mermando sus habilidades y su fuerza en, en mucha, en mucha cantidad. Así que por aquí tenemos los ataques en área de lo que vendría siendo Hendrickson. A ver si tenemos la suerte de que salga otra vez Cartas, bueno, dos cartas en área de, del Feldiris Rey Demonio, que la verdad es que no está nada mal, menos es nada, la verdad, así que a ver qué tal, Meliodas pega, que tiene comida de evasión, por lo tanto no hace nada de nada, y ya ahí va, cuidando, va pegando, pero nada, nada de nada, nada del estilo, ataque en área de Feldiris Rey Demonio, mete oscuridad, ataque de Feldiris Rey Demonio, vuelve a meter oscuridad, y el van casi está muerto. Y la Dian, evidentemente, se va a la verga. Y ahora los otros, dos, eh, los otros dos están muy mermados por la oscuridad. Por lo tanto, no deberían de hacer prácticamente nada a lo que vendría siendo el equipo. La verdad, no debería de hacer nada. A ver cuánto ha pegado el Meliodas. Un level 3 de Meliodas, los Bain LR a Hendrickson verde. Y no ha quitado nada porque está muy mermado por todo el tema de la oscuridad. Así que esto es increíble, tío. Es increíble. Y a tomar por culo muere por la corrosión o por el... O por lo otro, no me acuerdo ahora cómo se llama. La hemorragia, el, el fucking... El fucking van del van atributo luz. A ver cuánto le pega de level 3 el rey demonio. Este equipo es una sobrada, tío. Este equipo es una sobrada, sin lugar a dudas, eh. Madre de Dios, madre de Dios, 700.000. O sea, para mí este team... Para mí este equipo es de los mejores que he visto sin lugar a dudas, ¿eh? O sea, pega una burrada, eh, tanquea una burrada por el mero hecho de la oscuridad. Me parece increíble. Así que, chicos, comentadme aquí abajo en los comentarios qué os parece el equipo este. A mí me parece brutal, no, sino lo siguiente, de los mejores equipos de demonio que hay. Porque para mí Hendrickson me gusta mucho a la hora de llevarlo con el team de demonios. Y nada, chicos, un saludito, like, suscribíos, tenéis Discord y redes sociales por aquí abajo en la descripción, arroba Graning Game, tanto en Twitter como en Instagram, y nos vemos en un siguiente vídeo más de Seven Deadly Sin Grand Cross. Un saludito, chicos. ¡Oh, Dios!